Hello, top thing. Merry Christmas. Merry Christmas and welcome to Bar Stories. Yay! Yay! Dustin xin chúc mừng top tiền đã có một cái sản phẩm mới ra mắt dạ, đúng rồi. đó là một cái EP dạ, đúng rồi. yêu rồi yêu rồi yêu gồm có bốn bài hát cái EP này á, bản thân em không hề không hề có bất kỳ một cái plan nào trong kế hoạch sự nghiệp của em cả mà nó là một cái hệ quả đến từ năm tháng nghỉ <cười> quarantine của tụi mình có vài bài trong đó là em đã collect từ trước rồi chỉ có một bài trong đó thôi là em mới mới collect trong trong suốt năm tháng nghỉ dịch thôi lúc đó là vẫn không biết là dịch lúc nào sẽ qua và mình sẽ come back lại được ấy thì em chỉ nghĩ là em muốn hát những cái bài nhạc mà nó nhẹ nhàng hơn tâm sự hơn và nó trưởng thành với mình hơn và đó là lý do mà ra đời cái ep này thật ra bốn bài em đều thu trong quá trình quarantine luôn em tự có studio hôm xưa đứa nhà tự thu luôn tại vì em có một người partner cũng có oh, một cái studio no 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 Đúng. cái đó là không nhờ vả được gì ngoài cái chuyện setup thôi còn cái chuyện mà ngồi bấm thu á có chuyên gia khác chứ không thể nào mà anh bạn ở nhà được tại vì nó bị mất mút lắm không có thu được Ê, cái vụ đó cái vụ đó để hỏi sau nha đầu tiên okay. là chúc mừng em đã ra mắt được ep rồi và sau đó thì chúng ta sẽ uống để chúc mừng chứ nhỉ Yay! Yay! Không biết lại Christmas nữa một Hôm nay perfect. Anh có một cái ly được làm riêng cho tóc tiên wow. Nhưng mà trước tiên thì anh muốn tiếp tiên thử cái nguyên liệu ở trong cái ly nước này dạ. Tiên sẽ đoán cho anh xem Trong đây em thử thử là em nghe được những cái vị trái cây gì Quế ừ. Quế là thường đi với lại táo Apple cinnamon 70% chính xác rồi đó Tức là cái texture của nó không có phải là giòn như táo Đây là một cái sản phẩm mà người ta làm theo kiểu là chunky uh, Lê... Is that? Lê... Chính à! Lê... Yes, yes, uh. Rồi, ok, đó là lê nice táo quế Thì hôm nay Dustin ngon. sẽ dùng cái mm. uh, Andros mm. Asia Chunky Lê táo quế mm. Nếu mà Tiên hay là khán giả có xem những tập trước á, Thì tụi mình thường xuyên sử dụng những cái sản phẩm của Andros Asia thì Chân kỳ là một trong những sản phẩm mà dùng để pha chế là ừ. làm bánh được nè Wow, đúng yes. rồi, em đang nghĩ tới chuyện làm bánh Cái chữ chân kỳ Apple pie hay cái gì đó là cái này là ok luôn á Cái cục đó là cái cục mà em có thể ăn được ừ, nhai được ừ, Đó dạ. là cái cái đúng mục rồi. đích mà mình sử dụng chân wow. kỳ nó sực sực Ừ, ngon quá Em sinh tố luôn đúng không anh? Yeah, món này anh sẽ làm xong rồi anh sẽ đặt tên à, Hoặc là em... em muốn đặt tên đúng không? <cười> ok Em không phải đặt tên nhưng em đến đây là em với một nhiệm vụ trong đầu là em bảo là em phải thử thách Ok anh Dustin Khi quay quay Bar Story thì em đã cảm thấy là rất là giống với cái MV mà em đã ra mắt Đó là MV Em đã có người mới ừ. Cũng ở một quầy bar, cũng là một cái chốn hẹn hò của hai người với hai cái vị trí rất là nhạy cảm Nhạy cảm Đấy Hai vị trí nhạy cảm Tức là cả hai đều là người cũ của nhau hết Đấy Chia tay rồi nhưng vẫn gặp nhau ở quán bar Và thử thách anh Dustin đó là anh phải tạo cho em một cái cocktail được mang tên là Người mới À ok ừ. Người mới đúng không? Yes. Ủa bây giờ mình mình muốn biết người mới như thế nào thì mình phải hỏi người cũ chứ được không? <cười> <cười> cái người cũ của em có vị giống như là loại trái cây gì? Không được nhưng mà bây giờ anh đã có sẵn nguyên liệu rồi không, Em đang hỏi người cũ còn cái ly này là người mới nè Người cũ của em có vị giống loại gì? Bây giờ trái cây quá, hay là hương vị nhớ gì? Thôi em chỉ cần một loại nguyên liệu Không phải người mới bây giờ em no choice rồi em không có người mới khác Vậy đâu Vậy thì đây sẽ là người mới của em <cười> Okay. Người mới của nhân vật trong MV em đã có người mới, ok Cô đó tên là gì? <cười> em chưa nghĩ ra <cười> Vậy thì anh sẽ đặt tên của cái cô nhân vật trong đó nha Ok, ok, ok Đây là cô nhân vật trong MV em đã có người mới Rồi. Ok, mình sẽ dùng 50ml nước cam Rồi. 5ml nước cốt chanh 40 ml chân kỳ lê táo quế. Ừ. 
cũng lắc không <cười> em nghĩ là nó sẽ băng ra ngoài em không nên thử chắc rồi <cười> thôi, thôi, thôi. <cười> em biết em ba mươi ml soda bốn mươi năm mươi ml ruột vang đỏ em rất là cảm ơn màn trình diễn rất là yeah. chuyên nghiệp và và wow của anh Dustin với lại một cái món tiên sẽ gọi đó là món người mới nha mọi người tình cờ nó là trong cái mv cái cái ly mà em em uống á là cũng có cái màu tương tự vậy luôn cũng màu hồng hồng đỏ đỏ vậy đỏ luôn. Kèm luôn yes yes ok ừ, em hồi hộp của em sẽ lấy ra nha chỉ việc lấy ra đúng, đúng không rồi, anh mời em ừ, có nó không bể đúng không anh không <cười> em là nguyễn qua đủ bể đó vậy hả ok Okay. Okay. ok khi mà em uống em sẽ thấy nó có những cái vị gì cho anh biết cái cảm nhận của em phải nhưng mà xí nha em phải nói trước là em không phải là người sành về cocktail hoặc là rượu đâu nha và em mở ngoặt luôn là em không không uống được nhiều <cười> nhưng mà em sẽ rất là thích uống trong cái kiểu những cái vibe nó như thế này cheers 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 thank you anh mm. mm. <cười> rất là vừa phải nó không có too much của không quá chua không quá ngọt không quá nồng không quá nặng. spicy không quá nặng luôn cực kỳ dễ uống luôn mọi người ơi em không biết là bên ngoài sau này người ta có bán cái loại này em có để thể. mà order mọi người bây giờ mọi người nhớ công thức và đây là món người mới nha để mốt đi đâu mọi người order tại vì nó really good yeah. tôi sẽ áp thêm cái cô gái ở trong okay, cái okay. mv đó là tóc teo <cười> So, đây là tóc Đây là tóc mà anh đang teo Khi mà nhìn thấy cái ly này Dustin nghĩ tới cô nàng Có một cái mái tóc dài xù Và everywhere okay. Kiểu giống như là Nó sẽ okay, chiếm xong nice. của cả một cái 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 Cô, cô gái đấy Nếu mà yeah. tóc rất là xù Lúc là, okay. là tóc tiên khi mà 13 tuổi đúng không? Dạ yeah, đúng rồi tầm 13, 14 tuổi so, Thay vì nào mà có teo thì tóc teo <cười> Tóc teo nice. người mới Bạn có thể mua những cái sản phẩm của Andros Asia Trân Kỳ ừ. ở trên sản sàn thương mại điện tử luôn oh, cool. Mình có thể tự pha ừ. ở nhà nếu mà Tiên cảm thấy hứng thú thì tự yeah. pha được Mở ngoặt thêm lần nữa nha, em rất là dễ xỉn nha Ok, đây là mình mới chỉ là món khởi đầu <cười> thôi <cười> Còn bây giờ, đó xin giới thiệu với cái địa điểm ở đây để okay. Tóc Tiên biết Rosé Brasserie <cười> Ở đây là một cái nhà hàng theo Dustin nghĩ là có một cái tên rất là Pháp Ở đây có bán đồ ăn, thức uống, cocktail, dĩ nhiên có quầy bar nè Buổi trưa, buổi tối mình có thể đến đây mình ăn, vừa ăn vừa chill ừ. Lúc mình lúc nào tiên là... thích Dạ, chắc chắn là em sẽ rủ gọi là hội chị em phụ nữ của em tới đây ừ. Tụi em thích những cái không gian nhẹ nhàng vậy, nó cũng cũng không phải là cũng quá ồn ào như là clubbing này nọ, em thích kiểu quay bar Em có phải là một người dễ nói chuyện với người lạ không? Tùy thuộc vào em đang ở vai trò nào Ví dụ như em là ca sĩ tóc tiên á, thì hơi khó để em nói chuyện với người lạ Nhưng mà ví dụ như là một nhỏ tiên bình thường <cười> thì thì em open hơn Vậy thì bây giờ thử mình sẽ chơi một trò chơi trước Dạ Trò chơi này tên là hai điều thật một điều xạo à, à. Two truth and a lie Đây là hình phạt Đó là phải hình phạt đó là <cười> trò chơi thì phải có hình ba chứ con gì nữa <cười> có ba ly nước thường và ba ly nước thánh mà anh cũng không biết cái nào là thường thánh tại vì sao à, rồi rồi em biết cái vụ này rồi em biết cái vụ này đúng không <cười> em biết vụ này rồi tại vì em có nghe nghe, nghe kể lại là em nghe ai kể còn ai vậy đây? À, còn ai nữa <cười> còn ai nữa <cười> mỗi người có cầm ba cái điều của bản thân Ai chơi trước thì sẽ đọc ba điều đó lên theo thứ tự mà mình bất tự kỳ. quyết bất kỳ à, okay. Và người đối diện sẽ có 60 giây để đặt câu hỏi Và sau 60 giây, người đối diện sẽ quyết định xem đâu là câu nói xạo trong ba câu đó à, anh chơi trước đi. Điều đầu tiên, tôi từng quên khóa cửa nhà bị trộm vào phòng ăn trộm đồ đạc lúc đang ngủ và không mặc gì Sau đó 3 tiếng mới thức dậy và cửa nhà thì mở toan Và điều thứ okay. hai nè, tôi từng đi uống xỉn tới mức Sáng hôm sau thức dậy ở nhà người khác Và không hiểu tại sao 
và điều cuối cùng Tôi đã từng yêu thầm một người nổi tiếng và bị từ chối thẳng thừng Bây giờ 60 giây <cười> Trời sao mấy cái 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 tình tiết của anh nó nhiều chữ quá 60 giây bắt đầu Anh biết làm pha rượu pha chế này nọ em nghĩ tủ lượng của anh nó rất là cao Rồi cái thứ ba là đã từng yêu thầm một người nổi tiếng hả? Và bị từ chối thẳng thừng Nhưng mà sao em feel là cái này thật quá ta? <cười> 30 giây, Ôi, 30 giây. Trời ơi. Em chỉ cần chọn một câu nào mà nó xạo Anh cung gì? Anh cung Thiên Bình oh. Em cung gì? Kim Ngưu nhưng em em có kinh nghiệm quen Thiên Bình Thiên Bình rất là socialize Nếu uh, em thua thì anh sẽ chọn cho em một ly bất kỳ Anh cũng không biết anh Hãy đếm hả? Hết chưa? <cười> Chưa kịp đã Thế bởi vì em, em rất là dở đặt câu hỏi luôn á Em chỉ sẽ ngồi suy nghĩ logic thôi Số 2 Là là anh đã từng say tới mức mà tới sáng hôm sau thức dậy ở nhà người khác luôn <cười> chúc mừng em em đã sai <cười> anh biết câu đó anh sẽ lừa được em và Công tất nhận. cả những người xem bar stories mọi người nghĩ là anh là người pha chế được nhưng không có nghĩa là anh không lầy ok thương hiệu của anh khi đi uống ngoài là hư hỏng lầy lội ừ. anh rất lầy à, nó nhỏ thôi nó nhỏ thôi <cười> Câu mà nó xạo là tôi đã Không từng đâu. yêu thầm một bạn người nổi tiếng và bị từ chối thẳng thừng À chúng ta đã có đồ ăn May quá cảm ơn anh Đồ ăn tới cảm rồi anh. May quá em phải ăn trước khi em uống gọi là xui xui uống một trong cái lần này Đây là món ăn Fancy gì Của Rosé Passerie Có cả oh. cutlery dành cho em để em có thể Thank sử dụng you. cái bên Và anh giới thiệu cái món này nha oh. Nếu mà mọi người tới đây Mọi người có thể order cái món này là một cái món mà Dustin nghĩ là phù hợp để uống nhẹ nhàng Bake Duo Fish Filet on Salamander Có nghĩa là ừ, họ làm những cái món cá nướng gồm có cá hồi nè Cá cam nè Và các loại hải sản khác như là vẹm xanh nữa nè Và được uh, dùng với lại uh, papaya là đu đủ Trứng cá hồi Ủa. Cảm thấy một hình phạt khác sắp tới cho nên nhiều mới ăn cái này ok Em rất là enjoy ăn uống luôn á Có cần khăn giấy ở đây Ừ. Ồ, hai cái này rất là đi với nhau luôn á yeah. Hai cái này rất đi với nhau luôn á Nó creamy Creamy okay. nhưng mà không bị creamy cái kiểu mà mà pasta, mấy cái pasta carbonara đâu Nó creamy yeah. vừa phải lắm Ok ừ, nó là ngon quá. Rồi, hình phạt của Tóc Tiên là anh sẽ chọn cho Tóc Tiên một ly bất kỳ cái Ok, dừng lại là... cái ly gần nhất, ly tiên nhất đi Thánh là gì trong đó vậy anh? Thánh là nước mà uống xong rồi là bay à, lên dạ. trên mọi người á hả? Ừ bay lên trên mọi người <cười> Thôi, thôi rồi <cười> Vô, đã là không được thôi thưởng rồi. đâu 1, 2, 3 vô nè 1, 2, 3 Nước thường hay nước thân Nước thân à. <cười> Nước vô nước 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 hay gì vậy anh? Gin <cười> Em đã bị cảnh báo về vụ này rồi Nhưng mà uống chin nhẹ đỡ hơn là uống vodka Anh cũng không uống được vodka à. <cười> Bình thường là em uống gin, gin tonic thì em Đó là cái món mà duy nhất em có thể uống được là vì Nó rất là nhẹ nhàng Nhẹ nhàng không? Không, 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 không <cười> Oh my god Rồi, rồi, rồi em tới à. em Phục okay. thù, phục thù, phục thù Câu đầu tiên Lúc còn bé Có thể ăn 5 bát cơm Nếu đồ ăn ngon miệng Dự kiện thứ hai Từng bỏ nhà ra đi năm học cấp 3 Dự kiện thứ ba, từng cho bạn copy bài Rồi điểm của bạn cao hơn điểm của mình Dự kiện thứ ba, từng cho bạn copy bài Cái này có vẻ thật Tại vì anh nghĩ Tiên là một người giỏi cho nên mọi người mới, nhưng mà mới em cần học, copy bài Nhưng mà em học Lê Hồng Phong là tất cả thực ra tụi nó thần giỏi nghe Rồi đó. Dustin nghĩ là cái câu mà ăn năm bát cơm này là Tiên ăn uh, với đồ ăn thường là cơm vì nhà. ăn ừ, Cơm nhà ừ. năm bát cơm ừ, Em em có thể ăn hết như vậy Ăn cơm với gì nhất, cái món gì mà khoái khẩu nhất khi canh khoai mỡ và tôm rim thịt ừ, hoặc là thịt ba rọi mắm tôm hồi nhỏ ba mẹ ở nhà có ai nói là đừng ăn nửa mập quá không có em là để từng hít 60 mươi kg vậy câu thứ hai là câu nói xạo chắc vậy chưa hết giờ nhưng mà đang câu thứ hai là cái câu mà đã từ câu thứ hai là bỏ nhà đi 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 luôn tự bỏ nhà ra đi thôi ở đây nó chỉ cái bỏ nhà ra đi nó học cấp ba chứ em đâu có biết đâu mình okay. cho anh đọc luôn á Đúng rồi, cái này cho chỉ là bài câu rồi đúng không? Câu mà cho bài copy bạn có thể là thật nè, mình bỏ qua nè <cười> Ok, Dustin sẽ chọn Từng bỏ nhà ra đi năm học cấp 3 là câu nó xạo Từng 
ทายครับมบแล้วทรายทรายเอ็มบอกรันยาระดีนะฮะก็บ้านบอกยาระดีไม่ไงนี่คือเอ็มจะเลยเอ็มมาน้อยแล้วโหนไหนแบ่งบินกลับบินนั่นตอนเกี่ยวเอ็มพิกแรนยิงกายมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจอกันจอดเจอไหนอะแต่เอ็มพิกเงี้ยหลับตึกไฮกันอยู่เหลวมาแบ่งยินเอ็มอะแบงตึกแบงตึกวิ่งรันยิงกายมามามาเสียละน้อยโย่ชุดสอยน้องไฮกันเดี๋ยวเราเทคนะจะวิ่งโย่ไม่ได้ดังแหละกายตึกบนยาระดีนี่แหละกายจะแบบก็มีบายและไฮกันจริงพี่บีอันหอยล่ะลุกดอเอ็มบ่อนแย่ระดีแต่ใส่ซาวนำกับแป๊เอ็มนี่แหละก็แก่đều trải qua cái giai đoạn tuổi gì thì rất là nhiều biến cố nhiều biến động đứa nào mà càng gọi là con ngoan trò giỏi trước đó thì biến cố biến cố biến động nó nhiều lắm thành ra nó có nhiều mâu thuẫn với phụ huynh không phải không phải tới mức mấy ngày đâu vài giờ thôi đi mà có đi qua đêm không trước khi bị đi qua đêm là để bị bắt về là định là đi qua đêm đi qua đêm tại vì cũng thật ra cũng không biết đi đâu không phải là đi để mà nổi loạn hay gì mà lúc đó là vì cảm giác ở nhà nó bị bức bối quá thì em coi đó là một giải pháp của em thôi tôi thấy được là một người đã từng học lê hồng phong trường chuyên thì cái áp lực nó như thế nào và áp lực nó đến từ đâu anh cũng có thể hiểu anh không học trường chuyên anh học nguyễn thị minh khai thôi nhưng mà anh ta thấy đủ là cái chuyện tại sao mọi người lại áp lực chúng ta phải học giỏi học sinh giỏi mới được nhất là thời của em thì anh là chắc là đúng cùng 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 lứa nhau đó là mình hiểu được cái cái áp lực đó vậy là em mời em một ly đó thôi em được nhìn đúng vậy không được nhìn em chỉ có Không, em mà... chỉ có chọn là giữa hay là ly xung quanh em xoay ly nào gần anh nhất vậy thôi Không, Không được nhìn mà vẫn nhìn em muốn cảm giác là những cái ly nào mà nhiều á là rượu còn ly mà ít á là nước thôi ở ly ở giữa đi ok ly ở giữa ở giữa nha ok 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 hai ba <cười> nước thánh à <cười> một đều nhưng mà ngon ăn năm món ăn là thật hay là giả dạ. dạ làm sao mà em ăn được năm chén cơm Đấy. em là một đứa rất in cho ăn uống rất thích ăn uống và có thể ăn được rất nhiều nhưng mà năm chén cơm thì không tới mức đó hồi nãy anh hỏi cái câu nói là đúng là ngày xưa có bị mẹ nói là đừng ăn đừng mập là đúng thì mẹ là lúc nào cũng nhất là tuổi cái tuổi dậy thì á lúc bé hơn thì hai phụ huynh hay ép bọn mình ăn đúng không nhưng mà cái lúc tuổi dậy thì thì tại lúc đó em bắt đầu đi hát rồi đi làm đi quay đi chụp hình này nọ rồi á cho nên là lúc nào mẹ cũng kè kè tại vì lúc đó em nghĩ là ăn ngoài ngoài cái chuyện mà em bản thân em thực sự enjoy ăn uống mà nó còn là cái chuyện mà em bị stress nhiều quá đó stress vừa 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 đi học vừa đi hát còn bé quá thì em ăn giống như một thỏa mãn vậy đó cho anh hỏi nè cái lúc đó cái việc đi hát là do em tham gia các cái hội nhóm nhà thiếu nhi này nọ đúng không là lúc do bé em xíu. thích hay là do gia đình muốn em đi tham gia em chắc là hơi ngược tại vì thường là mọi người thấy con cái thích quá thì sẽ cho tham gia đúng không em thì có lẽ là do phụ huynh thích rồi cho em tham gia bằng một cái may mắn nào đó thì em lại có năng khiếu nghề chọn người chứ người không chọn nghề cái câu đó rất là đúng đối với em nếu mà để quay lại cái lúc đó em có được lựa chọn một là em chỉ học cho xong rồi em mới đến với lại nghệ thuật hai là em đi theo nghệ thuật một cách Tự chu nhiên. toàn nhất mặc dù là cái con đường của em đến ở cái vị trí này nó rất là trông gai và có nhiều biến cố nhưng mà em rất là trân trọng cái chặng đường đó và em nghĩ rằng là nếu như không có chặng đường đó thì không không thể đào tạo ra được một một tóc tiên như bây giờ đâu à, nó thì... không có gì dễ dàng hết đó đúng. chỉ là vượt khó sớm mà trễ thôi giống như em thì em là trường hợp vượt khó sớm á nhưng mà đến một cái việc là đi học ở mỹ cơ à. nó lại là một cái một cái cái giai đoạn khác hoàn dạ, toàn có nghĩa là em có được quyền tự quyết định là mình muốn đi học ở mỹ không hay là vâng lúc đó em phản đối phản kháng à. có lẽ là lúc ở mỹ là cái lúc mà em tự hiểu là who i am tự định nghĩa được mình là ai mình muốn gì mình thích gì mình cần gì có lẽ là do cái môi trường sống cũng như là cái tư tưởng sống của văn hóa bên mỹ thì người ta rất là mở cởi mở và người ta more about yourself chứ không ừ. phải là sống để mà hài lòng cái abcd này có nghĩa là tình cờ cái việc mình không muốn đi mỹ ừ. nó lại là cái 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 cánh cửa để mình dạ, bước ra đúng. một cái thế giới tự do cái lúc mà trước khi đi mỹ lúc đó em em mười tuổi rồi 18, 19 tuổi là cũng đã có một cái sự nghiệp ở đây chứ phải không lúc đó là đã biết tên rồi và cũng đang học đại học ở lẻ chín 2009, tháng 2, 2009 là em qua Mỹ ừ. Thì nó không hề dễ dàng Thí dụ như anh đi đi Mỹ từ lúc anh cấp 2 nó dễ Còn cái đi Mỹ giống như là tất cả phải từ đầu hết Ngay cả tiếng em cũng không phải là quá giỏi Thứ nhất là một cuốn sốc văn hóa Thứ hai là một cái sức ép rất là lớn Thế khi mà em lột xác ở Paris by night Có sức ép nào từ trong cái công việc đó không? Hay là đó là một cái công việc mà để như một cái lối thoát Khỏi những cái mà em đang gặp sức ép hiện tại Em Lúc mà em qua đó em nghĩ là em bỏ nghề hát rồi 
bắt đầu lại từ đầu không biết bắt đầu từ đâu mà first by là một cái gì đó quá xa vời đối với lại một cô gái 18 19 tuổi cũng không có connection gì hết bằng một cái sự dẫn lối nào đó thì lại được một người quen giới thiệu vào trong thí nghe first by night rồi từ cái cuốn đầu tiên em xuất hiện á, thì lại mặc dù lúc đó em xuất hiện trong một cái hình tượng hoàn toàn khác với con người của em nó lại mặc áo dài hát và tóc mây nhưng mà nó là a big hit của Paris by night lúc đó tại sao theo em nghĩ thứ nhất là new face ừ. thứ nghe lúc đó họ cần những cái gương mặt mới lại đến từ việt nam nữa thứ hai là chắc là chưa có ai mà <cười> mặc áo dài hát tóc mây nhưng mà điệu nha <cười> chạy nước rất là rất là nhưng mà em có nghĩ là cái đó mới làm nên cái paris by night mà mọi người nghĩ tới không thì chính vì vậy em nghĩ Đâu là mà chính lại con nhắc sao theo gió heo mây đến đêm gọi tình nó đem em anh về tới những năm tháng ở anh ở san jose anh cũng đi du học anh oh, yes. đi mương phở em oh yes oh yes đúng trên tv là Paris Van Eyck, Tóc Tiên, rồi Tâm Minh Tuyết này nọ, rồi Đúng Như Quỳnh nó, nó rất là rất là tiếng nhà vibe Chính vì vậy nó trở thành một khởi đầu rất là tốt của em ở ừ. thiên nhiên Paris Van Eyck cũng như là hải ngoại Em đã có bao nhiêu năm ở Paris Van Eyck? Em 6 năm ạ Qua Mỹ 2 tháng là em vào Paris Van Eyck luôn là tới lúc em về Việt Nam Paris Van Eyck đã cho em được những cái gì? A lot Khi mà nghĩ về Paris Van Eyck thì nó sẽ là Thứ nhất là sự biết ơn Hai executive producer đó là cô cô Marito với lại chú Paul Huynh Cây đa cây đề của Paris Van Eyck Hai cô chú em gọi là cô chú Xem em như là con cái của gia đình đó. Tại vì em cũng xem xem tuổi rồi cũng cùng theo đạo thiên chúa giáo với nhau cho nên là Hai cô chú có một cô bé con gái Họ Rất là xinh và 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 cũng gọi là có khả năng khiếu như ba mẹ luôn Cũng rất là yêu đam mê nghệ thuật Cô chú là nâng đỡ em từ những ngày đầu tiên và tạo điều kiện Còn kèm với lại các anh chị em nghệ sĩ khác ở bên thị trường hải ngoại Thì cách sinh hoạt của showbiz hải ngoại rất là khác ở đây ừ. Mọi người đúng kiểu như là một gia đình Tại vì dưới chung một mái nhà Prince ừ. đó Và lúc đó em lại là đứa nhỏ nhất trong đó nữa cho nên là cái anh chị rất là thích khe khi mà em ra khỏi Paris Van Eyck, em về Việt Nam uh, không biết lúc đó thì cô Marito hay là chú có cảm thấy buồn không khi mà em không tiếp tục tham gia em chưa bao giờ gọi là ra khỏi hết chỉ là có một cái sự thật mà mọi người ít biết đó là cái chuyện mà em về Việt Nam khi remix năm đó là lời gửi ý đến từ cô Thủy cô Thủy là người gửi ý em về có thể là trong cái định hướng phát triển của Paris Van Eyck lúc đó có thể đang muốn phát triển hơn ở thị trường Việt Nam cái đó thì em không rõ lắm nhưng mà với cái cuộc thi The Remix tại vì ban đầu em được mời nhưng mà em say no tại vì em nghĩ là em phải xin phép cô chú em vẫn là một cô bé rất ngoan ngoãn và rất là kiểu chính trực <cười> một cái nữa là vì em không nghĩ là tự nhiên đã mất 6 năm trời để để có được chỗ đứng ở hải ngoại rồi bây giờ việt nam lại tiếp tục xây dựng mọi thứ lại từ đầu nữa em không nghĩ tới cái chuyện đó thành ra em say no nhưng mà sau đó chính cô thủy lại bảo là thôi về thi thử đi The Remix 2015 à, 6 năm chính xác là 6 năm lại tiếp tục một cục mốc 6 năm khác Ủa nhưng mà bây giờ The Remix đã đến phiên bản The Heroes <cười> Đúng rồi đổi, đổi tên rồi <cười> Em cảm nhận The Remix sang The Heroes có những cái gì khác biệt? Ồ khác nhiều lắm luôn á Thứ nhất là năm của tụi em thi là phải trực tiếp mỗi tuần trên đài truyền hình quốc gia hát live hoàn toàn hết Coi như là... là bao nhiêu cái xấu xa của mình là lòi ra hết Đó là cái khó Còn hiện giờ với The Heroes thì các bạn có cái thời gian chuẩn bị nhiều hơn Các bạn đã có cơ hội được làm việc với lại cái người producer đó nhiều hơn còn như em là em lúc mà về remix đó là em không biết Tuliver là ai Tụi em được pair với nhau là bởi vì không tìm được ai khác cái cái... Hết nữa option rồi Vậy hả? Giống như là một cái cặp mà mọi người kiểu không biết pair sao thì thôi pair những cặp khác kiểu, trước Kiểu kiểu vậy đó Anh Hoàng cũng được giới thiệu một vài option và vài ca sĩ Nhưng mà anh Hoàng kiểu cảm thấy là không hợp Thì anh Hoàng đã định rút lui rồi Thì sau đó lúc đó anh Hồi anh mới bảo là ok thôi con con có có cái cái bạn này thì anh Hoàng ok, tại vì nhà anh Hoàng bà nội thì cũng nghe Paris by Night nên cũng biết <cười> Tại vì bà nội nghe Paris by Night <cười> Nên có biết tới em nên là ok, ok thôi thử Nói chung là kiểu là liều ăn nhiều vậy đó Cái cuộc đời em có rất là nhiều cái sự ngẫu ngẫu nhiên như vậy Nè anh rất là tò mò Em là một người đã tham gia một cái thị trường âm nhạc ở bên Paris by Night Không phải là một cái thị trường lớn quá nhưng nó có cái đặc thù riêng Dạ đúng rồi Nhưng mà khi mà em về Việt Nam em tham gia showbiz Việt Em thấy showbiz Việt có những cái gì được chưa được mà có thể khắc phục hoặc không cái thị trường hải ngoại với thị trường showbiz trong nước thực sự rất khác nhau rất rất là nhiều luôn em nghĩ là cái được lớn nhất của thị trường showbiz trong nước mình hiện giờ đó là tính cạnh tranh rất là cao cái đó là cái mà thị trường ở nước ngoài hải ngoại có Ít đủ hơn. không có tại vì như em nói là họ mọi người sinh hoạt như một gia đình họ họ rất là thương nhau quá đúng rồi đúng rồi nghe cái tính cạnh tranh thì nghe nó rất là aggressive đúng không nhưng mà em nghĩ đó là một cái yếu tố cần thiết để mà phát triển bản thân mỗi cá nhân phát triển nhưng mà đâu đó nó cũng sẽ có những cái cái, cái Nhưng... điều mà mình cần kiểu phải nỗ lực để thay đổi rất nhiều đúng rồi đ
phải keep going, keep going, keep going Thì mình mới hoàn thiện bản thân mình được Nói về thị trường âm nhạc Việt Nam, từ lúc 2015 mà Tiên về đến đây là đã 6 năm Dạ, dạ Chúng ta đã già đi rất nhiều <cười> Ở ý chúng ta đã trưởng thành rất nhiều trong cái thị trường <cười> Okay. <cười> It's okay. Em ngưng đến tuổi từ năm 30 rồi anh, em vẫn 30 <cười> Tuy nhiên yes. không phủ nhận được là chúng ta được gọi là cô là chú rồi <cười> okay. Em làm huấn luyện viên rồi, em có các bé nhỏ hơn rồi <cười> Ok So, hãy nhìn đây là một thị trường dành không chỉ cho mình nữa mà là cho các bé <cười> Và trong mắt em, em muốn các bé có một cái thị trường âm nhạc để chơi như thế nào? Cạnh tranh công bằng Như thế nào là công bằng? Trong cạnh tranh công bằng là cạnh tranh bằng thực lực của mình Khi mà anh ở trong showbiz, trong ngành nghệ thuật đi Bỏ cái yếu tố may mắn vào một bên nha Những cái người thực tại á Đúng nghĩa là về lâu về dài là ngọc càng lâu càng sáng á Kiểu rượu càng lâu đi càng nồng Chứ không phải là cứ một ngày, hai ngày nổi tiếng thì sẽ là... Cái tài năng nó ở đó Thí dụ mình có những cái khiếm khuyết đi đâu Thì người ta cũng sẽ nhưng mà nhỏ nó có tài thiệt nhưng mà cái bạn nó có tài thiệt em nghĩ đó là cái một cái dạng cùng cạnh tranh công bằng đối với em như chúng ta đang sống trong thời đại là bốn không rồi thì không thể nào bỏ qua cái chuyện truyền thông có nhiều dạng mà định nghĩa thực tài ừ. thực tài của một người có thể là cách để lôi kéo được truyền thông để có thể có được nhiều view nhất có thể yeah. hoặc là có nhiều nền tảng streaming khác nhau mỗi yeah. nền tảng có một cái thước đo riêng đúng rồi làm sao để mình biết được đâu là cái thước đo cho âm nhạc bạn xếp hạng hay là view thật tâm á nếu mà bảo là không để ý tới bạn xếp hạng không để ý tới trending tới view á thì cũng không được và cũng không đúng tại vì như vậy thì cái sự bất cần đó nó không có ý nghĩa lý gì lắm trong cái sự cạnh tranh về âm nhạc hết dĩ nhiên điểm đến cuối cùng của một bài hát cái gọi là đời sống của một bài hát của một tác phẩm nghệ thuật vẫn là khán giả đó là điểm đến cuối cùng thì khán giả là một thước đo nhưng không phải là tất cả thì cái thước đo của khán giả được thể hiện bởi cái phản ánh quá ha để streaming những cái view những cái những cái đĩa bán đĩa không bây giờ còn bán đĩa không ồ và đó cũng là một cái cái topic để mà nói bây giờ người ta đang không quá chú trọng đến cái địa vật lý nhưng em biết rằng là có một cái trend là mọi người đang muốn làm địa vật lý lại đúng và bản thân em cũng muốn luôn thì dạ. thật sự đó xin cũng muốn chia sẻ là ở đây việt nam thì mọi người có vẻ tưởng như là mình đang streaming là là đang thịnh hành nhất dạ, nhưng mà ở các thị trường như là us uk người ta vẫn tính k-pop j-pop người ta vẫn mua đĩa vật lý về để collect để yeah, yeah. sưu tập việt nam mình nhìn như thế ủa mua về đĩa cắm vô đâu <cười> nó phản ánh một cái chuyện rất là đáng buồn đó là đĩa lậu và nghe nhạc free ở trên các nền tảng âm nhạc bây giờ là đang bình minh của cái chuyện mà nghe nhạc có bản quyền uh-huh. ở việt nam ừ. nhưng mà em đang nói là cái chuyện mà ca sĩ không phát hành đĩa vật lý nó là hệ quả của rất nhiều năm trước đó yeah. khi mà nhạc số gia du nhập và mọi người nghe nhạc free nhiều quá mọi ừ. người đau free nhiều quá để lộng nhiều quá nó làm cho các nghệ sĩ trong đó có em cảm thấy rằng là không tìm được cái lý do chính đáng để phải ra mắt một đĩa vật lý tại vì cái đĩa vật lý nó tốn rất là nhiều công sức và chi phí này nọ nữa có nghĩa là một cái đĩa vật lý để mà mình có thể bỏ một cái máy vinyl player đúng không hoặc là một cái một cái thiết bị nghe gọi là tương xứng thế em định làm một cái em muốn là thí dụ như em làm album chẳng hạn em muốn là em sẽ ra mắt một đĩa vật lý nó không phải là cái chuyện là anh sẽ nghe nó ở đâu tại vì ngay cả khi mình ra mắt đĩa vật lý như các ca sĩ thì giờ trên thế giới vậy nghe ra mắt đĩa vật lý nhưng song song đó họ vẫn ra mắt trên các nền tảng như là spotify itunes apple vân vân ở thị trường nước ngoài thì người ta còn có tính cái chuyện mà anh mua đĩa vật lý nhưng ở thị trường việt nam thì cái việc mà ra mắt đĩa vật lý đối với em theo cá nhân em bây giờ nó giống như là một cái một cái thành tựu của một người nghệ sĩ nó như để là... mình cầm được trên tay mình nói ở đây là album top tiên đây rồi. là ep top tiên yes, yes. chứ không phải là chỉ là ở tôi nghe và tôi nói với yes, nhau không yes. có cái gì để cầm nắm Đúng. Vì nó gọi là merchandise Một dạng merchandise Mà có hồn trong đó <cười> <cười> Có thể nghe phát được nhạc yes. Vậy thì bây giờ không thể tránh khỏi chuyện Mặc dù tóc tiên ra địa vật lý Tóc tiên ra streaming Tóc tiên vẫn phải phát hành MV trên Youtube Lỡ MV đó có một cái vấn đề gì Không phải từ lý do là tóc tiên Mà nó bị gỡ khỏi Youtube Đó có phải là một vết xước của một nghệ sĩ như tóc tiên không? Tại vì người ta nghĩ chứ bây giờ Ủa trời có một cái bài của tóc tiên mà lỡ mà có vấn đề gì liên quan đến bản quyền nó đánh bản quyền cái tự nhiên cái tuyên bị gỡ cái video mà không phải là do tóc tiên đi em không biết là mọi các nghệ sĩ khác như thế nào bản thân em thì nó on wood trộm vía là chưa gặp trường hợp đó nhưng mà em nghĩ là nhiều hơn là cái việc nghĩ đó là một vết xước thì em cảm thấy nó là một cái sự tiếc nuối cho không phải mình nữa mà cả một ekip tại vì một cái mv nó là cả một ekip làm việc với nhau nếu như bản thân em một mình nuối. em chỉ là tiếc nuối thôi hả bây giờ nha em bây giờ không phải cái kiểu mà cay cú hay là... oh, 
what happened hay là bản thân em vốn không phải là người mà tìm ra ai là người gây ra cái lỗi đó em không phải là người em là người vốn là người đi giải quyết vấn đề chứ em không có gì có problem xảy ra em không bao giờ đứa nào làm này tại sao em không phải là vậy em là sẽ đi giải quyết vấn đề em chỉ cảm thấy tiếc là công sức của mọi người bị vì một cái lỗi nhà ngõ nhặt cái lỗi đó mình đâu có biết được là của ai hay là vô tình hay cố ý gì đâu thì em chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi nhưng Chứ... mà mọi người sẽ quy vào là tóc tiên chứ không phải là mọi người đó. if you wanna wear a crown then bear a crown đúng không tại vì khi mà mình thí dụ như cái mv bài hát đó nó thành công thì người ta chỉ thấy tóc tiên thành công nhưng người ta đâu biết ý kiến thật sao tóc tiên sẽ sẵn sàng đứng mũi chịu sao em nghĩ đó là cái hành động động thái nên làm của một nghệ sĩ dĩ nhiên đó là bộ mặt của mình mình cũng không thể nào blame cho đổ lỗi sẵn sàng chịu trước khi để phải có cái chuyện mà sẵn sàng thì em là người rất kỹ về chuyện đó cho nên sẽ không có <cười> em... cái phần trăm nó xảy ra sẽ rất nhỏ nó ơn quá em luôn nhắc nhở ekip ví dụ như là cái bạn editor của em là ok cái đoạn nhạc đó em phải check xem có mua được chưa này nọ em luôn nhắc nhở mọi người vậy ừ, thì ừ. tức là mình đã cố hết sức rồi nhưng mà nếu ví dụ như có một phần trăm xảy ra thì thôi coi như là xui rồi <cười> anh cũng on the same boat anh cũng trên cùng chiếc thuyền anh cũng là một người mà đại diện cho cái cái gương mặt của cái kênh của anh ừ. mặc dù đằng sau lưng anh là một ekip đúng rồi tuy nhiên anh cũng hỏi để biết thôi <cười> và bây giờ chúng ta sẽ tới một cái game nữa để làm nữa nóng hả? chương trình mới uống con ly mà là cái gì ghê vậy rồi ok game này tên là thần giao cách cảm đây trời <cười> <cười> bây giờ tay nào em là tay trái anh tay phải đây em tay trái sáu muối đô con hay slim fit thư sinh từ từ một hai ba slim sáu fit <cười> cái lựa chọn của anh là vì anh nghĩ em sẽ chọn sáu muối hay là anh sẽ chọn sáu muối anh chọn sáu muối à. nếu như mà chỉ có hai lựa chọn thì anh thích ăn muối hơn <cười> còn nếu mà tiên thì tiên thích ăn gì <cười> Slim fit không cùng gu cho nên không mình uống đi. Gu. Thật ra cái gu này cái gu này không phải là ăn hay không. <cười> Chỗ sao em nghi là mình phải thoát lại em... lần nữa. Như <cười> <cười> cái sự bất đồng quan điểm vậy là nghi lắm luôn á nha mọi người. Rồi bây giờ anh chọn cho em em chọn cho anh đúng không? Vâng. Như thế bây giờ đó không nhìn mình nhìn nhau nè. Ok. One two three. Ok giờ bây giờ đổi nè là. Ủa hay là em muốn anh uống của anh? Thôi đổi đi đổi, đổi đi. Ok. Một hai ba không ngửi. Cậu em biết cái trick rồi em biết cái trick rồi đồ ăn đậm đà gia vị hay tối giản ít clean chà cái này khó nè cái này khó thiệt một hai ba đậm đà yes 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 đậm đà là gì tức là như đồ ăn việt nam là đậm đà đối với lần quốc tế thì đồ việt nam là đậm đà đậm đà còn cái ít clean thì em buộc phải ăn <cười> em phải ăn healthy thôi Ai buộc em ăn tức là em tự buộc em ăn tức là em sẽ ăn 6 ngày healthy còn một ngày cuối cùng chít đây thì em rất đậm em sẽ rất đậm vào rồi ngày cái đó. ngày đó là em sẽ mở bắt vậy là em ăn cái gì đầu tiên cái ngày chít đây bún bò này bún bò bún... mà mà không được bún... cái ít clean hả không cái gì tức là tức là cái ngày anh mà chít bún bò mỗi ngày luôn á trời ơi sao tiên phải hành khắc hà khắc như vậy với bản thân như tiên đúng rồi em em phải càng có tuổi thì em càng cảm thấy là mình phải nên kỷ luật với bản thân nhưng mà cũng bội sai thì ăn cuối tuần đó ăn cuối tuần ok chúng ta đã thoát ok diễn viên hàn quốc hay diễn viên âu mỹ một hai ba hàn mỹ biết xem chọn hàn quốc không gần hơn âu mỹ nó xa quá phải đó là lý do lý do là gì lý do là cái cái gu là mình thích những cái người cùng <cười> định nói cùng gì em giống gì giống vậy? mình châu á <cười> ok thôi đừng khỏi khỏi giải thích bây giờ chỉ có uống rồi bây giờ bốn ly chiều cao ngang ngửa là em nghi gin lắm luôn á kiểu đằng này em cũng dính là ba trên một ừ one two three giờ dạ, bây giờ sao nóc luôn đi chứ nước thường à. À. có ly nước có ly nước à. chỉ vì chọn các anh opa mà phải uống này các anh opa uống cũng cũng nhiều lắm oh, that's why. nếu mà em muốn là nhưng các anh opa uống soju chú không có uống gì nếu gu của em là hàn quốc opa em phải biết uống công nhận không ừ. nhưng mà trong một cái bộ dạng là phải kiểu thánh nữ chứ không phải là biết uống mà lầy <cười> không em rất lầy giữ chút xíu nha chưa hết xô giữ Ủa? cái xô này là quản lý em là sợ em là sau hai ly là là, là bắt đầu là hụt toẹt ra hết rồi đó cho nên quản lý đẹp nhất rồi nẹp rồi tới anh Vô. Ủa, cái này nồng quá 
nẹp 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 Bạn thích được người ấy dành tặng cho bạn điều gì trong ngày sinh nhật Tặng quà hay chuyển khoản Cái câu cái này, này câu là... là... Ờ, cái câu này anh đã từng hỏi xong rồi đã có câu trả lời rồi Tulliver đã trả lời là người ấy là em Còn bây giờ em trả lời người ấy là Tulliver Thì phải giống nhau mới cưới nhau chứ Ủa vậy là trả lời luôn rồi hả? Ừ là em trả lời <cười> Đúng vậy? Rồi chứ là không có một cái sự đấu tranh gì với nhau hết Tại vì đó. cái gì em cũng có rồi Phải Tại vì bây giờ không biết tặng gì em nói thiệt á Anh cũng hiểu Không lại tặng tạ anh nhau Bây giờ chồng em chỉ into like fitness thôi thì không thể nào tặng tạ anh nhau Đồ chơi Thôi em là đến low tech luôn okay. Câu này không Trong phòng tắm hay trong nhà bếp Đây okay. là Andre, Andre hỏi Andre ra nghe hỏi Ok ok nha Good one good one Một hai ba phòng tắm phòng tắm phòng tắm nhà bếp cái nhà bếp ạ à? em có nấu ăn không em có nhưng mà từ đó phòng tắm là bình thường mà ừ, right. thấy tùy người nghỉ quá ừ? nghĩ gì nữa cái này là ba thừ ba thánh một mình em hai thừ anh là một thánh em là thánh nè thì đó đây là thánh nè ừ. uh. À. Khi đi du lịch cặp đôi Bạn hay là người kia sẽ là người lên kế hoạch cho chuyến đi Ồ oh, dễ yeah. Một, Một, hai, ba, ba. Người em. kia Ủa không có dính nhau tí nào luôn á Em với lại Tuliva ai là người giỏi lên kế hoạch đi du lịch em, hơn? Em luôn là người giỏi lên kế hoạch trong mọi em chuyện Em thường hay làm như thế nào? Tại Kinh này booking, nọ Kinh, vé máy bay Cơ bản là thí dụ như mà để anh làm thì kiểu gì anh cũng phải hỏi ngược lại em Thì thôi để anh làm chết rồi Thế là một phần là cả hai đều có thật nhiều sở thích chung với nhau cho nên là Còn anh là một cái người rất dở trong cái chuyện tính toán, lập kế hoạch Những cái người bạn thiên bình mà em quen là đều như vậy Ừ, rất bay là, bay trên trời Rất là rối luôn á Rối Rối, cực kỳ rối là rối lắm Trời ơi, thề luôn xin thề là thiên mình rất giống nhau ở chỗ là rất là Đúng rồi em là Kim Ngu nữa cho nên là, là em là một... Em là thường là Kim Ngu là thường sẽ thiên bình leader nhiều hơn ừ. Thì thiên bình là yếu kiểu là hả Plan rất là nhiều luôn Anh đi đi du lịch anh packing rất nhiều đúng không? Anh ức rất là bình thường Anh không có chuẩn bị hết anh là tối hôm trước là Rồi rồi anh chính là thiên bình rồi chúc mừng anh đã thuộc kinh thiên bình Ôi tất cả những thiên bình em mang chắc phải 6 ba lì á trong khi em chỉ có duy nhất hai carry on thôi em là người vậy tại vì em luôn lên kế hoạch và luôn lead mọi chuyện vậy thì cho những ai mà giống như dustin <cười> hoặc là giống như tuliver <cười> không anh thôi đừng có kéo đừng có rê bể đâu tại vì anh hoàng là chỉ là anh ấy sẽ follow em thôi chứ không phải là anh không tin tưởng em đúng ừ, không không phải là người là <cười> rối nha anh anh là một dustin là một người rối rối <cười> và và dở tính toán lập kế hoạch cho nên là có một cái siêu ứng dụng tên là traveloka mà mọi người có thể đao về nó là một cái ứng dụng mà mình có thể vừa bút vé khách sạn, bút vé máy bay và các tiện ích du lịch, bút các cái tour mà trải nghiệm và chỉ cần lên app thôi chứ không cần phải đi trên nhiều trang web khác nhau. Cái đó là cái mà đã suy nghĩ là nó giúp cho những người giống như mình không có giỏi về cái việc đi tìm kiếm lên kế hoạch thì có thể chỉ cần lên app này mua là được. Thì đó là cái mà Dustin chỉ muốn gửi đến cho khán giả mọi người đang xem Nếu mà ai giống Dustin là một người rất là dở trong việc lên kế hoạch đi du lịch Thì cứ lên Traveloka có ba trong một luôn Rồi à. Khi mà Tóc Tiên xuất phát điểm là một cô ca sĩ học trò Mọi người cũng thường hay so sánh Tóc Tiên có một cái sự trưởng thành giống với lại Miley Cyrus ừ. Có phải là bởi vì cả hai đều có những số phát điểm từ khi mà đi hát còn rất bé cho tới yeah. lớn và phải lột xác cho nên là mọi người nghĩ như vậy ừ. Hay là Tuyên nghĩ là tại sao mọi người lại so sánh Không đúng là tại vì thực sự là có rất là nhiều điểm tương đồng là bởi vì đều sinh hoạt từ lúc bé xíu đó, đó. Ừ. Và em vào nghề rất sớm, vào nghệ thuật chuyên nghiệp đó, rất là sớm Từ 13, 14 tuổi là em đã vào nghệ thuật chuyên nghiệp rồi Gần như là em nghĩ là em không có cái khoảng thời gian tuổi thơ hay là tuổi dậy thì bình thường như như các bạn khác Em còn chưa bao giờ được đi gọi là đi chơi với lớp hay là đi chơi kiểu mà cắm trại qua đêm lớp Em không có mấy cái hình không mấy cái hình thức sinh hoạt đó ừ. cho nên là vì có quá nhiều cái sự giống nhau như vậy rồi khi mà em qua mỹ thì thì em được gọi là va chạm văn hóa một cái luồng văn hóa mới như vậy thì thì giống như là cái con người tiềm mẫn trong mình cái ego thứ hai trong mình nó được thoát ra ngoài đến bây giờ thì tóc tiên có một cái ep là yêu rồi, rồi yêu, yêu rồi, rồi yêu. yêu trong đó hầu hết các bài hát đều là những bài hát tự sự buồn từ một tóc tiên mà mọi người nhớ ở trong vũ điệu cùng chiên rồi đến bây giờ là những ca khúc rất là buồn Có phải nó thể hiện một cá tính thật sự hay là cái cái câu chuyện thật sự bên ngoài của mình? Không ạ 
Em nghĩ nó thể hiện cái sự trưởng thành của em trong âm nhạc Mọi người sẽ thắc mắc là tại sao mà đang có gia đình hạnh phúc vui vẻ Thì lại hát những bài buồn như vậy Nhưng mà em nghĩ rằng là cái việc mà cái cục mốc mà có gia đình như vậy á Nó cho em trưởng thành và bước qua một cái trang mới rất là nhiều Và trong vòng 1-2 năm trở lại đây á Có rất là nhiều yếu tố tác động lên cái suy nghĩ tư duy của em trong cái cách làm việc cũng như trong cách sẽ phát triển sự nghiệp âm nhạc như thế nào Thì em mới nhận ra một điều rằng là Không phải cứ buồn anh mới hát nhạc buồn hay được Mà khi mà anh cảm thấy bình yên thì anh hát cái nhạc buồn em nghĩ là nó sâu hơn Bình yên Có nghĩa là bây giờ em không cảm thấy mình cần phải cạnh tranh với ai nữa Không phải là không cần cạnh tranh mà là biết mình là đủ Cái chuyện mình nhìn xung quanh là chuyện đương nhiên Nhưng mà nếu như cách hay 2, 3 năm gì đó mình nhìn xung quanh mình nói là tại sao mình không bằng người ta Tại sao người ta hơn mình hay là tại sao người ta có được cái cơ hội này đó là cách đây 3 bốn năm gì đó nhưng mà tầm một hai năm trở đây á, thì chỉ đơn giản là mình nhìn mình biết là à đó là một cái màu sắc khác con ngựa chiến khác trên chặng đua âm nhạc thôi trong bốn cái bài này có một cái bài mà em hợp tác với người cũ là Binzi á <cười> biết là một cái đó là một cái cách để mà mình gọi tên của Binzi dạ. khi mà mình chưa ra mắt nhưng mà nó có phải là quá dễ đoán không đối với khán giả đã quen thuộc với tóc tiên với Em nghĩ là em sẽ không quan trọng cái chuyện là quá dễ đoán hay không Nhưng mà cơ bản là bởi vì em cảm thấy đó là một cái sự phù hợp Tại sao lại là Binh Di? Tại vì chất giọng Binh Di á Vốn nghe rất là tình Em có bàn với lại Bùi Công Nam là tác giả Em bảo là em cảm thấy là Nam nên hỏi câu đó Một người một người giọng Nam nên hỏi câu đó Thì em đã tìm kiếm một cái giọng Nam trầm Có độ trầm, có độ tự sự và có độ sexy trong đó Nhưng mà em không kiếm ra được Quay đi quẩn lại mặc dù ban đầu em không có muốn nhờ anh Binh Di Tại vì em thứ nhất là như nói là em không muốn Mọi người cái um, Dạ kiểu là, uh, kiểu là related gì đó Em không muốn như vậy nhưng mà bởi vì Sau khi chọn nhiều option lắm rồi Và trước đó khi mà bài Katina, bài Có Ai Thân Em Như Anh Thì em đã nhờ anh Lê Hiếu rồi thì em không thể nào nhờ anh Lê Hiếu trong bài này được nữa Có một cái mà mọi người thường hay nghĩ là Sao tóc tiên không tìm một nhân tố hoàn toàn mới mà không ai biết không Cho nên là em đâu có để tên anh Binzi trên anh ấy trên... đã là người cũ hả? em chỉ để người cũ em đâu có để anh tên bên gì trong lúc mà trên bài chỉ là tóc tiên featuring người cũ thật ra giọng anh bên gì rất là đặc trưng rồi rất là unique rồi ai cũng chết chuyện nói <cười> thấy chưa ngoài cái chuyện talent trong âm nhạc trong cái nghệ thuật của mình ra cái chuyện mà biết thu hút cái sự tò mò của khán giả của công chúng ừ, cũng ừ. được gọi là một loại talent em cũng có talent đó <cười> <cười> trong bốn cái bài đó có một cái bài mà có nói về chuyện cái người ấy anh là cái người mà đã đem đến một cái cuộc sống khác cho em anh là từ những gì? thói quen nhạc của trang thì anh rất tò mò bài này em có đưa chất liệu cho trang hay là một bài mà chất liệu từ trang tại vì nó làm anh cảm nhận là em đang nói về bản thân em và cuộc tình ừ. của em nhưng không biết có phải thật hay không wow nếu mà anh cảm nhận được như vậy thì đó là thành ông của em và trang bài từ những thói quen của trang là bài duy nhất mà em collect trong năm tháng giãn cách Tiên Tiên là người giới thiệu em với Trang, mặc dù là em có biết Trang trước đó rồi Trong bốn nhạc sĩ, trong cái EP này là Hứa Kim Tuyền, Bùi Công Nam là hai hai cái tên mà em đã từng làm việc trước đây Thì Cai Đinh với lại Trang là hai cái tên lần đầu tiên em làm việc Và Trang là cái bài đầu tiên mà em nghe trong giãn cách và em lấy liền luôn Cái lý do mà em trước giờ vẫn thích và muốn hợp tác với Trang là bởi vì cái cách viết lời của Trang, cái cách gieo vần giai điệu của Trang á Nó toát lên một cái gì nó rất rất là đàn bà cái chất nữ trong đó nó rất là đặc biệt nó không không giống như cai không giống như nam không giống như tuyền nó lạ lắm và cái chất phụ nữ đó nó lại tình cờ nó hợp tần số hợp sống với lại tóc tiên của tuổi 32 này ừ. nếu như đức tiên cảm nhận như là tiên đưa chất liệu cho trang á thì một lời khen mà tiên rất là appreciate á tại vì hoàn toàn tiên không đưa chất liệu trang chị có chị sẵn bài hát đó chị chứ hỏi chứ có phải người ấy của tiên là người đã cho tiên có một cái cuộc sống mà nó healthy and balanced hơn không có thể là như vậy đúng tức là ảnh hưởng giống như mình sống chung với nhau thì mình ảnh hưởng lẫn nhau á tại vì tôi xin cũng đi quay một vài lần tuliver thì cũng nói chuyện dăm ba câu thì cũng nói là tuliver dạo này là kiểu dậy sớm <cười> eat clean đúng rồi đúng rồi đúng rồi tập sống muối nè này nọ <cười> yes yes that's true mình không hiểu cái đó là sự ảnh hưởng có phải là từ tuliver đối với tiên nó đến cùng một cái thời điểm một cái một cái cục mốc nào đó mà tự cảm thấy rằng là cái việc đó là việc cần thiết và quan trọng thực ra là có một cục mốc về về chuyện cá nhân gia đình để cho cả hai cảm thấy nhận ra là cái chuyện mà sức khỏe là cái chuyện quan trọng nhất em mà trước giờ hình như tiên với tuliver đi quay riêng không bao giờ nói về người kia vậy có mệt không khi mà người ta phải hỏi rồi mình cứ phải kiểu né mọi người sẽ nghĩ hiểu lầm là nghĩ là né nhưng mà không phải nó giống một cái dao kèo của cả hai á nhưng mà đều là người trong ngành và cả hai đều là hai cá tính âm nhạc rất là unique rất là riêng biệt rất là cái gu, cái tôi rất là lớn cho nên là cả hai không thấy có một cái lý do gì để mà phải mention về người kia trừ khi collab trừ khi đó là sản phẩm âm nhạc 
Và em tôn trọng cái chỗ đứng của anh ấy Cũng như anh ấy tôn trọng cái chỗ đứng của em Không cần phải cộng hưởng với nhau để mà Bloom hay là bùm 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 chéo chéo gì hết Trong thời gian trước đây á Những cái lúc mà Tóc Tiên là một người rất là Chủ động, active trên mạng xã hội uh-huh. Mọi người cũng theo dõi những cái comment khi mà Tóc Tiên thể hiện quan điểm uh-huh. Em là một người rất là thích thể hiện chính kiến Đó là một cái điều tốt Tuy nhiên nó gặp không phải Không phải là lúc nào nó cũng thuận lợi cho em nó cũng gặp Luôn để... luôn là không thuận lợi Có người cũng nói là Tóc Tiên bớt nói đạo lý hơn Em có cảm thấy là Ồ, oh, điều đó là điều mà em hoàn toàn kỳ vọng trước Người ta sẽ nói như vậy ừ. Nhưng mà cuối cùng mục đích của mình vẫn là mình muốn nói lên sự thật Tầm một năm cho lại đây là em gọi là có lớn có khôn hơn biết nhiều <cười> Là biết có những cái gì mà mình cảm thấy mình ngứa miệng là ok Shut down hoặc là deactivate Facebook hoặc là out of Instagram whatever Không phải là vì em sợ gì hết á Mà vì em nhận ra một điều rằng là những cái suy nghĩ cá nhân của em thứ nhất là cá nhân thì nó không nên go public thứ hai là trong cái xã hội social network 4.0 không phát triển như hiện nay tức là mọi cái lời nói của mình đều có thể bị bóp méo theo chiều hướng có lợi cho người khác thì tại sao mình lại đưa mình vào cái thế khó làm gì nhưng mà những cái đó lại public mới là chết thì mới khổ em <cười> tại vì cơ bản là chỉ đơn thuần là em rất hay comment với bạn bè nó không phải là phát ngôn chính thức của em nhưng mọi người lại hay lấy cái không mình bạn bè đó trở thành một cái phát ngôn chính thức cho nên là cái việc mà nghệ sĩ sử dụng mạng xã hội nó là một cái công cụ để mà người đến gần với khán giả hơn yes. nhưng mà cũng là cái công cụ để khán giả tấn công nghệ sĩ yes. em rút ra một bài học là mình nên có những group gọi là private cá nhân để mình xả hết trong đó <cười> với lại những cái người mà mình tin tưởng ừ. còn trên public chỉ đơn thuần là ăn ngon mặc đẹp fashion rồi sexy rồi âm nhạc và đẹp <cười> đó là kinh nghiệm nói thì được nhưng mà nhiều khi cũng ngứa miệng không biết thì cái bọn kinh ngu là cái bọn rất ngứa miệng <cười> là cái bọn rất là thấy chuyện cái chuyện gì mà không đúng hay là chuyện không hẳn không hẳn là bất công nhưng cái gì mà không đúng là bắt đầu gọi là kinh ngu rất là chính trực <cười> chính trực cho nên là phải có một cái group bạn để mình xả vô đó trước ừ. Mình xả cho hết đi rồi sau lúc đó mình xả xong mình nói Ok thôi được rồi khỏi cần phải, <cười> khỏi cần phải nói gì trên mạng <cười> Tại vì em là một phụ nữ yeah. Đó là vì lý do vì sao những người là phụ nữ phát ngôn những cái điều bất kể điều gì Đều bị soi xét mạnh hơn là những ừ. người đàn ông Hoặc là LGBT là những yeah. đối tượng mà bị cộng đồng mạng họ sẽ xăm soi và họ sẽ đánh giá, uh, đánh giá nhiều mình. hơn Có đôi khi khi một người đàn ông nói những cái câu đó người ta còn hưởng ứng Dạ ừ. yeah, yeah, đúng rồi Ví dụ như chuyện code switching đi ừ. Ví dụ em thấy amazing good job em yeah. mọi người tung hô Nhưng mà nếu cô gái mà nói ừ. healthy and balanced thì mọi người sẽ dùng ngoại hình của ấy Mặc để... dù là nghe rất là... Thực ra là sau này bản thân nó cũng trở thành một câu trending Bản thân em Đúng. cũng phải dùng trong vài trường hợp Thì em cũng là một người bị người khác tấn công bởi vì có thể mình là nữ Đúng rồi, em bị tấn công vì em, em là nữ thấy rất không, là nhiều. công bằng không? Chắc chắn là không công bằng nhưng mà không công bằng là một yếu tố <cười> essential của xã hội ngày nay Em chưa hình dung ra được một xã hội mà một trăm phần trăm công bằng Dạ em thừa nhận là chuyện đó là cái chuyện không thể tránh khỏi và em phải đấu tranh Hay là em không đấu tranh Trước đây là sẽ đấu tranh Nhưng mà bây giờ em nghĩ rằng là em miễn sao trong cái phạm vi của em và những cái người xung quanh em Cùng một cái tư duy, một cái quan điểm rằng là ok, biết cái chuyện đó là không tốt là được Chứ bây giờ em cảm thấy là nếu thí dụ như là speak out my voice hay là raise my voice gì đó nó cũng không... Em có nghĩ là em sẽ đem nó vào trong nghệ thuật không? Có khi nào? Soon Thực ra là em đã đem nó rất là nhiều vào trong những tác phẩm của mình nhưng mà chưa công bố <cười> Soon một sản phẩm không thể nào mình nữ hơn sản phẩm đó được Giấy lên nhận thức của mọi người về yes. cái vấn đề chứ không chỉ đơn giản chỉ là thưởng thức và giải trí nữa Xin hứa nha mọi người đặt cọc là sẽ <cười> bar story again Tại vì, <cười> Tại vì uh, sẽ có rất là nhiều điều để nói về sản phẩm đó Năm sau <cười> ừ. Ai cũng biết tóc tiên đến từ một cô gái ca sĩ học trò với mái tóc xù nhưng giới trẻ đặc biệt là Gen Z mọi người thường biết Tóc Tiên là vợ của Tuliver Thì đó là một trong những người cộng sự của Tóc Tiên Ngoài Tuliver thì còn có ai là những người mà Tóc Tiên không thể nào quên được Trong con đường âm nhạc của mình Nếu mà trải dài cái chặng đường âm nhạc thì nhiều quá anh ạ à. Thí dụ như vì em lấy từ cục mốc hải ngoại thì có cô Thủy chú Thi là gia đình thứ hai của em Trước đó thì có chú Quốc Bảo Tuổi dậy thì của em lớn lên nghe nhạc chú Quốc Bảo Nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái tư duy nghệ thuật cũng như là tâm hồn của mình từ the remix trở đi thì không thể nào không nhắc đến là anh hoàng anh sulliver tầm ba bốn năm trở đây thì sẽ có thêm những cộng sự trẻ mới bản thân em rất thích làm việc với những người trẻ và những người mới hứa kim tuyền bùi công nam cai đinh trang em luôn đi tìm tòi những tìm tòi những cái nhân vật mới những cái nghệ sĩ mới như vậy nhưng mà mới nhất đối với mọi người hiện tại là tulliver từ the remix anh tò mò là cái chất nhạc của tulliver có cái điều gì mà khiến cho em Đồng ý cộng tác không chỉ là một sản phẩm ở trên The Remix mà sau đó là một vài sản phẩm khác nữa Cái chất nhạc thì mình nó sẽ r
đó là việc anh hoàng update rất là nhiều anh hoàng không có đứng tại chỗ tự học thì đó là một cái ảnh hưởng rất là tốt đối với em và giống như là mình có được một người update sẵn giùm mình thì mình chỉ việc gọi là hưởng xoáy <cười> học theo cái thể loại nhạc nào đó tình hành trên thế giới thì mình đều được update cùng ừ. với lại cái người cộng sự của mình anh cũng may mắn có một người yêu cũng là một người mà update cho anh đó. thay cho anh nhưng mà có khi nào em nghĩ tới một cái lúc mà cái điểm chung đó không còn nữa thì cái gì là cái giữ chúng ta ở lại với nhau trong mối quan hệ anh cũng hỏi câu này là bởi vì anh cũng đi vào trong cái giai đoạn giống giống em như cỡ này anh cũng 33 tuổi một mối quan hệ 7 năm ừ. anh không biết là điều gì sẽ kéo tụi anh đi tiếp tục cùng nhau wow. thì anh không biết anh muốn hỏi em thử thật ra em chưa đi đủ lâu như anh để mà có thể chia sẻ hay là đưa ra một lời khuyên gì bây giờ thì còn quá sớm nhưng mà cơ bản như như bản thân của tụi em hiện giờ á như em nói là thứ nhất là rất là tôn trọng cái khoảng không gian phát triển cá nhân lẫn cuộc sống một trong những cái sự đồng điệu mà cần thiết trong một mối quan hệ lâu dài á có lẽ là tư duy giống nhau quan điểm sống về cách nhìn cuộc sống khi nào em nghĩ đến lúc mà em phải nghĩ đến chuyện là tóc tiên phải chuẩn bị cho một hình tượng một người mẹ rồi chưa hiện giờ là em chưa nghĩ tới thực sự vì em còn quá nhiều việc phải làm với nghệ thuật với lại thứ hai một cái nữa là em cảm thấy là tự đặt một câu hỏi cho bản thân là bây giờ em làm lùn bước vả 15 năm trời lăn lộn nghệ thuật để có vị trí hiện giờ và có được những cái về mặt vật chất như hiện giờ em thực sự muốn enjoy nó hơn em là đứa rất tận hưởng cuộc sống <cười> em rất tận hưởng cuộc em sống em biết say no đúng không yes em là người biết say no trước đây thì maybe không nhưng bây giờ là em biết say no rồi em không có phải là người tham công tích việc không phải là workaholic thí dụ như đó là một cái công việc mà đem đến cho em cái sự thử thách cái sự challenging cái sự mà thúc đẩy động lực em là ok khó lắm á mà phải làm được đi thì em sẽ rất là into nhưng mà bình thường em không phải là người đánh mất chính mình trong công việc thẳng tính như tóc tiên ở trong muốn hay có phải là một người lý trí ạ khó tính đến mỗi mà không trước đó thì khó tính như bao người phụ nữ khác đòi hỏi quá nhiều ở người đàn ông của mình nhưng mà bây giờ dễ chịu lắm xô so dễ chịu nhưng mà vẫn yêu đúng không ô đương nhiên <cười> <cười> khi mà em enjoy được công gian cá nhân của em thì tức là cái người kia họ cũng enjoy được em đã biết được cách để mua vui một mình em đúng mà rồi. không cần đến ai khác But healthy and balanced <cười> that's the one chúng ta sẽ đến với trò chơi cuối cùng để oh, để trước khi đến với ba like đó là thà uống còn hơn <cười> Câu hỏi của Tóc Tiên dành cho Dustin Định kiến mà Dustin từng có về Tóc Tiên là gì? Câu này trả lời được Dustin có một lần gặp Tóc Tiên ở BHD, công ty BHD Trời ơi là lâu lắm rồi đó Lâu lắm, lúc đó Dustin làm VJ của MTV Em lên não cá vàng Lúc đó em còn đang cắt tóc ngắn Miley Cyrus cắt tóc ngắn Em mặc một cái đầm uh, mỏng 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 em đi em, em Ủa trang. nhớ chích liền luôn á Tất nhiên không ai nhớ hết Có những khoảnh khắc không ai nhớ Thật cả. luôn á Ngay cả nhiều khi có những khoảnh khắc mà nhiều khi người ta nhắc là anh còn nhớ Ồ oh, thấy á Anh cười với em và em không cười <cười> Em bước đi vô trong luôn và đeo một cái mắt kiến đen to chảng, tự chảng bố Con này là ai vậy ta? Con này là ai vậy ta? Sao mà nó khó ưa dữ vậy ta? Rồi bây giờ mình muốn cười để để mà mình bắt chuyện thì làm sao? Không lẽ giờ không bao giờ cười được <cười> Em thừa nhận cái quyền điểm này Tại vì nó đến từ một cái hệ quả Là vì ngày xưa em cận rất là nặng Em cận 6 độ rưỡi mỗi bên Mỗi bên mắt 6 độ rưỡi lận Thành ra là đi không thấy đâu Đối với người bị cận mọi người biết 6 độ rưỡi không thấy gì đó cho nên là em bị thành một cái thói quen là cứ đi thẳng như thôi cũng không nhìn xung quanh được tại vì nhìn cũng không biết là ai nên cái thói quen đó nó tới bây giờ luôn có đôi khi cái chuyện mà mình không cần phải giao tiếp tới hết tất, tất cả mọi người dù quen hay không quen nhưng mà anh bị một cái bệnh ừ. là anh phải trả lời cho bằng hết email tin nhắn tất cả mọi người <cười> anh biết đó là cái bệnh anh không làm được anh cảm thấy nhức nhối vì anh cảm giác như anh có lỗi thiên bình đó này đều đó lỗi cho horoscope hả đúng rồi chắc chắn không thiệt cái này chắc chắn luôn em bạn em thiên bình đều ý chang vậy luôn cách của thiên bình là thiên bình sẽ hoa hậu thân thiện ừ nhưng mà tức là nhiều khi em không có ý đó đâu nhưng mà bởi vì tại vì như em nói là bản thân em thí dụ đứng trên cái nhân cách là ca sĩ tóc tiên <cười> nghệ sĩ tóc tiên thì em thực sự là hơi khó gần em không dễ mở đầu câu chuyện đâu gần đây là em đã thay đổi rồi em biết cái đó điểm yếu của mình cho nên là em đã cố gắng thí dụ mọi người bắt chuyện thì em sẽ rất là open thôi ừ. chứ không phải gì hết nhưng mà giống như bây giờ đây là một một yeah. cái mà chứng minh là anh sai <cười> yeah. tại vì tức là chỉ cần em không phải là người giỏi bắt chuyện trước nếu mà có ai đó bắt chuyện với em thì em sẽ ok hơn và nhiều khi thực sự là đưa nhiều khi đi vô em cũng không thấy đâu yeah. em bị cái thói quen là giống như là cái tầm nhìn của em nó chỉ vậy thôi chứ nó không có xung quanh em bị là vậy là từ cái lúc em bị cận tới giờ mặc dù em đã mổ mắt rồi <cười> thôi mọi người thông cảm nha thông cảm cái đó thông là mình cảm. biết khuyết điểm của mình thông cảm cho nên là mới có tóc tiên ngày hôm nay nè yes. câu hỏi dành cho tóc tiên Top 3 nghệ sĩ trễ deadline nhất mà bạn từng làm việc chung Trễ deadline Trời ơi anh yên tâm đi một list luôn 3 người Để uh, suy nghĩ 
có lý do cũng được không sao đâu những cái người chơi đó là nhỏ hơn mình không mà nó không chửi mình đâu nhỏ, nó không chửi. <cười> nhỏ tuổi hơn mình nó cũng chửi vậy Charles Huỳnh Huỳnh Phương Di là một bạn producer đang làm việc với Tiên gần đây biết biết tin biết 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 cho Charles có tham gia Bar Story Bar Live rồi <cười> chết nha chết nha con <cười> sau đó đã bị tiên chấn chỉnh rồi bảo là này lần sau phải đọc tin nhắn của chị nha miu amazing có không miu amazing trễ nha em trễ nhưng mà có thành quả đáng mong đợi chứ ừ. không phải là kia dễ sợ luôn cái đầu đỏ là có có ý đồ <cười> hiếm ai mà không dễ đích like á nói thiệt luôn hiếm lắm luôn mà không dễ đích like á tiên là một người luôn luôn đúng giờ đúng công nhận đúng rồi đúng rồi tiên đúng giờ lắm cho nên, cho nên tiên, tiên rất có quyền là nói. khó chịu cái chuyện mà ai đó trễ đích like mình thôi bây giờ mình nói người quen đi tại mình nói người quen nó không chịu với mình đúng <cười> nhưng mà mình đúng thì mình mới nói được đúng rồi tức là có một nhân vật này nó thực ra nó cũng không hẳn là nó quá trễ deadline nhưng mà nó hay lúc nào mình cũng đến trước nó hết đó là hứa kim tùy tàn 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 đến trước nó bao nhiêu phút đã <cười> lúc, lúc nào mình cũng phải là người đón nó nhưng mà hết tiên đó. tiên là một người thật sự chuyên nghiệp em nghĩ là do lúc em ở bên mỹ em quen chuyện đó trước trước đó em cũng không phải là người đó là một điều rất đáng học hỏi dạ. và không có câu hỏi này rất suy nghĩ không phải là để dìm hàng ai cả dạ dạ không em <cười> tại vì cho nên em thích những cái đứa nào mà em quen thôi để, để lỡ bị đỡ tụi nó nói xấu mình còn biết là nó đang xấu xấu mình rồi ừ, nè được đó cái này hại nè cái này ừ. hại nè ok ok dustin gần đây nhiều bài hát có ca từ vô bổ dung tục được lan truyền trên không gian mạng với số view khủng thậm chí các bài hát đó còn nổi tiếng hơn các sản phẩm âm nhạc chính thống dạ. theo đánh giá của dustin một trong số các bài hát vô bộ đó là bài hát nào? <cười> uống đi, uống đi, uống đi Nhiều lắm, vô bổ trên mạng nhiều lắm nhiều. Mạng mà ai muốn hát thì lên Đúng rồi Upload lên, tự sáng tác cũng được Ủa, uh, ủa, uh, ủa uh, Vậy em chọn cho anh Em chọn this one Biết rồi Chắc chắn rồi Đúng không? Nước Thánh vậy thì để tôi cố gắng giờ tôi muốn uống này tôi muốn trả lời up to you up to you It's up to me phải câu thứ hai một bí mật xấu hổ của bạn mà hội bạn thân của bạn chưa từng được biết câu này quá dễ em thấy thiệt luôn á em có thể trả lời được luôn á nhưng mà vấn đề là em là người không giấu gì hết cho nên là em ít bí mật lắm không được thì uống không à câu này không uống cần không cần phải uống không cần phải uống không câu sau đáng uống, để chắc uống luôn. nhưng mà vấn đề là vấn đề là em. vấn đề là em không nhớ được tại vì đối với hội bạn thân của em là cái quần què gì nó cũng biết luôn á không có gì là nó không biết luôn á bí mật hả à? bí mật em là người no secret at all anh cũng vậy anh là một quyển à. sắp mở cho nên nhiều khi tiền em bí mật thì khó tại cũng không có làm gì hay xấu muốn đổi xa. câu không thôi trời 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 dạ trời <cười> thật ra hồi nãy bí mật của em thì nó cũng giống như cái chuyện mà cái câu mà hồi nãy ở trò chơi game một rồi đó là câu game một là bỏ nhà cấp 3 đúng không thật ra đó cũng là một dạng bí mật rồi đó để nhấn mạnh hơn cái bí mật nó này đi nha thì đó là mở ngoặt nhưng không phải là cấp ba nhưng cấp ba thì quá đà bỏ nhà theo trai à, <cười> tôi tưởng là kiểu khởi nghĩa là là kiểu tôi không có muốn là áp lực trong trường học tập quá nữa là lúc cấp ba còn già hơn thì là theo trai nó có mục tiêu hơn mà em chả ngại đâu đủ không đâu <cười> rồi tới em kể tên một vị giám khảo trong các chương trình game show việt mà bạn thấy họ chỉ xuất hình để đủ hình đủ chỗ thôi à, thôi chưa? không được tại vì mình còn mình còn mình còn mời khách mời đúng, đúng rồi. không ít chưa em phải pick những câu hỏi này là anh phải uống thôi vô anh ơi ok ok nước thường <cười> chán thì đây câu hỏi hả? dành cho tóc tiên let's see một điều kiện cần một điều kiện đủ hai là là hai lần rồi để bạn thấy thỏa mãn trong chuyện dường chiếu không có xin nhai không có xin nhai gì hết luôn á thì cứ nói thôi xin nhai hay không là mỗi người điều kiện cần là tình yêu Tại điều có tình kiện yêu. đủ là kỹ năng uhm. yeah. đã cần là tình yêu đương nhiên à ồ vậy là không nhưng mà nó đúng chính xác hơn điều kiện đủ là sự hòa hợp đi là đúng không sự hòa hợp. hợp nó bao gồm cả kỹ năng nó còn có sự gọi là cùng tần số với nhau nữa cùng sở thích cùng tần số cùng sở cùng thích nói chung là đó là hòa hợp nó bao gồm nhiều nghĩa hiểu anh hiểu thua rồi <cười> <cười> đừng có đố đừng có thách em tại vì em sẽ làm tất cả <cười> em không ngại cái gì đâu ủa vậy hả ủa vậy là yeah. mấy câu rồi mỗi đứa mấy câu rồi đủ rồi <cười> rồi còn muốn đúng. chơi nữa thì không tùy tất tiên chấp đất tin luôn cho hỏi luôn tất tiên khỏi người hỏi luôn anh hỏi em nha em hỏi anh với mỗi người phải có phe chứ không em không thích phe 
cuộc đời đối với công bằng là tại sao em bởi sao anh hỏi em em không cần hỏi anh hả ừ em không cần hỏi anh luôn ô vậy luôn hả ừ em chấp mà trời ơi em mà quyển sách mở mở <cười> toàn mở luôn á em là bắt hoa tàn <cười> vậy mình hỏi một câu nghiêm túc ok theo top tiên ca sĩ số 1 và producer số 1 việt nam hiện nay là ai tại sao không cái này khó thì không phải không khó không, không khó phải thì là... uống không phải không phải là khó vì em sợ đụng chạm hay cái gì hết trong gu thưởng thức của mà em như là okay, một khán giả ok ok như một khán giả ha ừ. người mà em cho là số 1 trong lòng em à, bản lòng. thân một cái một cái đứa kim ngu là không bao giờ có số 1 tại vì nó là số 1 rồi vậy thì số 2 con kim ngu đi con kim ngu là con ngươi kim ngu chướng khí <cười> <cười> một người hợp ghê. ngu đi một người hợp ngu đi nha ừ. đối với các bạn trẻ hiện giờ đi thì em rất là ngưỡng mộ cái nguồn năng lượng và ghen tị với cái sự Globalization của Mỹ Anh Mỹ Anh là một nhân vật được nhắc tới rất nhiều Bạn ấy lại có những cái con đường Nó khác với là những nghệ sĩ trẻ hiện tại yes. Và cùng lứa tuổi luôn Mỹ Anh từ bé tới lớn là bạn ấy đã được Gọi là thẩm thấu Một cái nền âm nhạc nghệ thuật Rất là khác biệt, rất và là unique con nhà xuất. Một cái người em mà em cảm thấy rằng là Rất là tâm huyết Và luôn luôn đau đấu trong cái chuyện Mà phải làm sao giữ gìn Bảo vệ sự đẹp đẽ của tiếng Việt Trong lời bài hát là Miu Amazing mm. Miu rất kỹ trong chuyện viết lời bài hát mm. Chướng khí chắc cũng ngang ngửa em đó Chướng lắm luôn á nhưng mà Có lẽ là vì hai cái cá tính âm nhạc mạnh và và độc đáo như vậy Khi mà gặp nhau nó lại có nhiều cái cái thành phẩm tốt Anh mong là cái sản phẩm sắp tới mà em muốn nói về cái sự bất công Trong việc đối xử với những cái giới tính khác nhau mm-hmm. Anh hy vọng là sẽ có một cái gì đó góp sức của Miu Amazing I don't know, anh không biết nhưng mà Let's see, okay. let's see <cười> For và... sure Cảm ơn Tiên rất nhiều về yeah. đến với Bar Stories Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần trình diễn đặc biệt mà Tiên dành tặng cho Bar Live Đó là Đó là ca khúc uh, nằm trong EP Yêu Rồi Yêu Rồi Yêu của Tóc Tiên Bài hát được mang tên Em Đã Có Người, người mới. mới Hãy subscribe 
Thank you Tóc Tiên vì đã đến với Bar Stories Mọi người ơi, như vậy là Bar Stories đã kết thúc tại đây Cùng với lại khách mời nữ ca sĩ Tóc Tiên Và mọi người có thể nghe lại EP mới nhất của Tóc Tiên Mang tên Yêu Rồi Yêu Rồi Yêu Đã ra mắt trên tất cả các nền tảng streaming platform nha Còn bây giờ thì Merry Christmas and Happy New Year Bye bye Hôm nay Tóc Tiên rất là vui khi được xuất hiện trong ba story của kênh Dustin on the go Cũng như là có một buổi trò chuyện rất là thú vị với lại anh Dustin Bản thân Tóc Tiên cũng đã từng theo dõi một vài tập của Bar Story rồi Cũng đã từng có gọi là người quen, người nhà đã từng xuất hiện trên Bar Story rồi Và đã được warning trước về cái chuyện là <cười> Có những hình phạt mang tính chất say xưa khá là cao Và bản thân Tiên không phải là một người có tổng lượng cao lắm cho nên là hiện giờ là đang phỏng vấn mọi người nhưng mà đầu bắt đầu xoay xoay rồi đó mọi người <cười> Nhưng mà đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà bản thân Tiên cũng rất là muốn tham gia những talk show mà rất là thật Không có gì phải giấu giếm hay hay là ngại ngùng cả Cho nên là đối với Tiên là cái cuộc trò chuyện vừa rồi thật sự là thoải mái à, Rất là cảm ơn uh, Dustin on the go cũng như là Bar Story đã cho Tóc Tiên có cơ hội chia sẻ nhiều hơn Và mong rằng là các bạn khán giả sẽ ủng hộ thật nhiều cho EP mà Tóc Tiên vừa ra mắt Yêu rồi yêu rồi yêu với bốn ca khúc à, Yêu mến tất cả các bài hát thật là nhiều cũng như là ủng hộ cho Tóc Tiên thật nhiều trong uh, chặng đường sự nghiệp sắp tới Merry Christmas and Happy New Year Hãy đăng ký Dustin on the Go để thưởng thức các chương trình mới nhất và nghe lại tại các nền tảng podcast.